Today you are going to learn about what kind of things you should avoid and you should not do while you're learning English language. And if you will exclude these things from your learning process, you can increase your speaking skill 10 times faster than before starting this video. Hit the shout out for my regular subscribers who have been commenting and supporting me in my videos. Thank you so much. I do random shout out for my subscribers. So if you want to get shout out in next video, then subscribe to the channel and comment down below. So the first thing that you should avoid and you should not do is don't listen to your friends or anyone else who say that learning English is difficult. If I believe maybe you guys have listening to from other people that learning English is so hard, you cannot do this, you cannot do that, and this kind of phrases from other people. But aapko inme se kisi phrase pe koi focus nahi because all of these phrases are just for regretting you. Kabhi kabhi is tarah ki jab aap kisi ke saath bolne rakhte ho ya kisi ke saath baat karne rakhte ho, especially in English. तो उस पर्सन का या उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर जिससे आप बात कर रहे होते हो उनका मोस्टली रिएक्शन यही होता है कि इंग्लिश में सीखो ये तुम्हारे बस की बात नहीं या इंग्लिश बहुत मुश्किल है मैंने यहाँ से सुना था वहां से सुना था लीव ऑल दिस थिंग्स यू डोंट नीड टू पे फोकस ऑन ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड वट दे सैड अबाउट यू क्योंकि मोस्ट एग्जाम ऐसा होता है या तो उन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं की होती या फिर वो उस प्रोसेस में इंगेज नहीं हुए होते या फिर उन्हें कोई एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता कि इंग्लिश सीखनी कैसी है ऐसी है एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसेस दैट दे शुड फॉलो टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट डिपेंडेड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंस मे बी दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस दे आर जस्ट टेलिंग यू दैट डोंट ट्राई दिस बट यू शुड नॉट पे फोकस ऑन दिस थिंग बिकॉज डेफिनेटली यू कैन बी फ्लोएंट इन अपकमिंग डेज इन अपकमिंग मंथ्स इफ यू विल कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लर्निंग दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि कैसा फील होता है जब आप फर्स्टली स्टार्ट करते हो सीखना एंड देन सडनली समन से दैट यू कैन नॉट डू दिस एंड इट्स सो हार्ड जो मैंने किया आई नेवर पे फोकस ऑन दिस वर्ड मैंने किसी को सुना नहीं आई जस्ट कीप रेडिंग आई जस्ट कीप लिसनिंग टू नेट स्पीकर आई जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग ऑल द स्टेप्स दैन आई एम टेलिंग यू गाइड सो द सेकंड थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज टू लर्न इंग्लिश जस्ट इन साइड क्लासरूम If you are learning English language, then you will better know कि जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हो या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या पार्टिसिपेट करते हो किसी जगह पे जहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हो फर्स्टली इसका फिर होता है कि वहाँ पे स्पेशली चले ठीक है आपको इन्वायरमेंट मिलता है एक सिचुएशन मिलती है आपके लिए पढ़ना या सीखना या प्रैक्टिस करना आसान होता है बट वन एवर यू कम आउट ऑफ योर रूम यू फील दैट यू हैव डन नथिंग यू डोंट हैव एनी वर्ड टू से यू डोंट हैव एनी फ्रेज टू से यू डोंट हैव एनी स्किल्स टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज वाई दिज एक्चुअली हैपन आपको क्यों उस तरह फील होता है कि जब क्लास रूम के बाहर आते साथ ही आपकी इंग्लिश जो आपने प्रैक्टिस की होती है जो आप सीख रहे होते हो वो सब चुटकियों में गायब हो जाती है द रीजन इज दैट यू जस्ट लिमिटाइज योर आप खुद को लिमिटाइज कर लेते हो सर्कल में कह रहे हैं कि एक लिमिट में कंसिडर कर लेते हो कि इससे बाहर मैं इंग्लिश नहीं कर सकती बिकॉज एक इन्वायरमेंट मिला है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होते दैट इज एक्चुअली योर कम्फर्ट जोन एट दैट टाइम और वन यू कम आउट ऑफ दैट इट मीन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आपको हेजिटेशन फील होती है किसी और से बाहर बात करते वक्त क्योंकि उस क्लासरूम में या उस फ्रेंड्स में या उस सर्कल में तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो क्योंकि सभी आपके साथ सीख रहे होते हैं पर अगर किसी और के साथ इनफॉर्मल वे में या फॉर्मल वे में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हो तो आपको फील होता है कि मे बी आप मिस्टेक करोगे या मे बी आप गलत बोल जाओगे आप में फ्लुएंसी नहीं है या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है दिस थिंग डिग्रेड यू दिस थिंग मेक यू फील दैट यू आर लूजिंग एवरीथिंग यू शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन योर क्लासरूम और द इंस्टीट्यूट वे यू आर स्टडिंग और वे यू आर लर्निंग इंग्लिश आपको डेली बेस पे अपने जो स्टेप्स हैं अपने लर्निंग प्रोसेस को डिवाइड करना पड़ता है आप मूवीज देख सकते हैं आप बुक रीड कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स से या किसी फैमिली मेंबर से एज अ फन जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है आप सीख रहे हो इसे और सीखते वक्त हमेशा प्रॉब्लम होती है हम किसी की लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बट इवन दो वी डोंट नीड परफेक्शन वी शुड बी जस्ट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन एंड दैट्स अनफ फॉर सो द थर्ड थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं या हम कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में होता है कि हम मिस्टेक करेंगे या दूसरे लोग हमें जज करेंगे बेसिकली हमारे फेयर हमारे में ये होता है कि लोग हमें जज करेंगे कि ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है ये क्रिएटिव बंदा नहीं है ये लैंग्वेज नहीं से बोल सकता स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं बोल सकता तो इस तरह के जो फेयर हमारे माइंड में होते हैं दैट मेक अस फील दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इट वी आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग वाइल इट्स जस्ट अ लैंग्वेज डोंट कंसिडर इट एवरी थिंग इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी या एग्जैक्टली इट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी अ लिटल बेट तो कभी भी मिस्टेक करने में हेजिटेट फील ना करें डू थाउजेंड्स एंड मिलियंस 
that's the process of being a good English speaker because I have done, I made a lot of mistakes. I used to feel ashamed. I used to feel embarrassed in front of people. But now <laughs> that's fine. That was in my way. That was my learning process and you are doing the same thing so i encourage you to make a mistake but be focused on that and the next thing that you should not do is don't compare yourself with others allah taala ne aapko alag ek insaan banaya ek individual banaya aur main ye believe nahi karti ke har har banda ek sa everyone have the different abilities i want have the different capabilities to do to achieve their goals aur comparison ko bhi isliye encourage nahi karti kyunki jab aap kisi se comparison karte ho ya competition karte ho तो होता ही है कि जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो या ऐसे कंपटीटर या लर्नर को देखते हो जो आपसे कम है इनिशियल लेवल पे है यू यू फील दैट यू आर डूइंग सच ए ग्रेट वर्क आई मीन यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन स्पीक बेटर देन द पर्सन और जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आप जो कि आपसे बेटर इंग्लिश बोल सकता है या फिर जो कि आपसे स्पीकिंग में बेहतर है या उसकी वोकेबलरी आपसे अच्छी है यू मेक यूर सेल्फ फील डिग्रेडेड आप इस तरह फील करते हो कि आपने कुछ भी नहीं किया सो बोथ ऑफ दीज कंडीशन आर रियली बैड दीज बोथ कंडीशन आर एक्सट्रीम लेवल इज एक्सट्रीम हायर एंड सेकंड लेवल इज एक्सट्रीम लो सो यू शुड अवॉइड बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम थिंग्स बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड दिस बी नॉर्मल ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोर हार्ड वर्किंग ऑन द वे यू आर गोइंग And the next thing that you should avoid is don't be scared of grammar. एक नेचुरल थिंग है ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रही थी तो मुझे एक फेयर था कि मुझे ग्रामर नहीं आती ऑनस्टली मुझे ग्रामर बिल्कुल पसंद नहीं थी द थिंग द कंसेप्ट दैट आई हैव हर्ड अबाउट द ग्रामर वाज दैट द ग्रामर इज सो हार्ड वी आई हैव टू स्टडी दिस एंड दैट लेकिन एक रूल है कि हर लैंग्वेज कोई भी आप लैंग्वेज सीखो उसकी एक डिफरेंट ग्रामर होती है ग्रामेटिकल रूल्स या प्रोसेस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं टू लर्न दैट and learning grammar can be good for those people that i have to write essay and it could be good in writing but if you want to be a good english speaker and if you want to increase your fluency then honestly i would say that to some extent it doesn't matter that much yeah exactly it is important aap seekh sakte ho aap is pe focus kar sakte ho it will be good for you in the future लेकिन इन द बिगिनिंग आपको स्टार्टिंग में इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसला यह होता है जब आप ग्रामेरिकल रूल्स को अपने माइंड में रखना स्टार्ट करते हो तो फिर अगर आप हर एक रूल को अपने माइंड में रखोगे तो डेफिनेटली वो रूल्स ही आप याद करते रह जाओगे आप बोल नहीं पाओगे सो इन द बिगिनिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट फोकस ऑन अदर स्टेप आई हैव टोल्ड इन माई वीडियो इन शाला यू विल लर्न विद बेस्ट ऑफ टाइम यू विल गेट यूज टू दैट यू विल लिसन दो रूल्स अगेन एंड अगेन इट विल बी मोर इजी फॉर यू इन द फ्यूचर The next thing that you should not do is don't be impatient and inconsistent. Consistency एक ऐसा component है जो कि आपको success की तरफ लेके जाता है When you become consistent in something that leads you towards success very fast. लेकिन जब आप किसी चीज में चाहे वो छोटा कोई काम कर रहे हो या फिर कोई बड़ा goal achieve करना चाहते हो अगर आप किसी चीज में consistent नहीं है देर इज अ प्रॉबिलिटी दैट यू यूर नॉट कैन बी सक्सेसफुल इन दैट अपना थोड़ा बहुत टाइम इस पर स्पेंड करें डेली बेस पे ताकि आप कंसिस्टेंट रहे आपके ब्रेन को एक टाइम चाहिए होता है स्पेसिफिक ताकि वो आपके लिए नॉर्मलाइज कर दे आपके लिए इजी हो उस चीज को अडॉप्ट करना तो द सेम थिंग आल्सो गोज टू इंग्लिश लर्निंग अपने आप को टाइम दें थोड़ा डेली बेस पे थोड़ा बहुत टाइम इसको दें प्रैक्टिस को सो दैट इट गेट मोर इजी फॉर यू एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट डोंट लर्न टू मच वोकेबलरी एट द सेम टाइम मतलब मोस्टली लर्नर्स ये कहते हैं एक ट्रेडिशनल वे है लर्निंग एक ट्रेडिशनल बुक्स बनी होती हैं उनको फॉलो करें उनको रीड करें उसके बाद फिर बहुत सारी कह लेंगे बंच ऑफ वो कैबरी वर्ड सीख ले चाहे वो आपसे बोले जाए या ना जाए आपको याद रहे या ना रहे बट सीख ले आप यू विल बी परफेक्ट इंग्लिश बट दैट्स नॉट गोन वर्क फॉर यू All the new or advanced problem need to be solved in new and advanced ways. According to the specialists and the people that are special in English, like you can say the linguistics, they prefer talking to yourself, talking to other people, and take a time a little bit on daily basis to practice with yourself so that you can be more easy to increase your fluency. एक लिंग्विस्टिक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको 300 वर्ड्स काफी होते हैं इफ यू नो बाउट 300 हंड्रेड वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज यू विल बी कंसिडर एज अ गुड स्पीकर ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वही वर्ड बार बार वही कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि बार 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 कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं एंड दैट इज बी रियली इजी फॉर यू यू हैव टू जस्ट पॉइंट ऑफ दोज वर्ड्स एंड दोज फ्रेजेज that you can easily find while listening to native speakers because when you listen to native speaker you know that what kind of phrases what kind of words they use in their conversation that will be really great for you so i will always prefer to you listen to native speakers as much as you can so here's the last thing and most important thing that you most of the people avoid is that underestimating the listening skill mostly learners ko matlab jo beginners hote hain unko kaha jata hai ki aap listening pe itna focus na kare ye chhod de ye matlab time waste hoga sirf aapka just try to read those specific books that are present for english learning i mean specific test ke liye hoti hain aap wo padhe uske baad kuch aur read kare kisi se baat kare ya fir tuition join kare and all these kind of things that takes a lot of time but don't get that result as you are expecting from that but the most biggest problem that people make over here is that they avoid the listening to native spe
from the beginning to now I keep listening to native speakers a lot जो मैंने एक चीज़ की थी जो मैंने मतलब जिसे नहीं छोड़ा बिल्कुल डेली बेस पर मैं करती थी दैट वॉज लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर एंड इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया ये मुझे इतनी वोकेबलरी मुझे दी और फ्रेजेस का मुझे पता चला जो कि नेटिव स्पीकर बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में तो आई फॉलो ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली अलहमद लाला आई एम एबल टू स्पीक अ लिटल बेट एंड आई कैन आई एम जस्ट टॉक इन टू यू राइट नाउ आई वॉन्ट द सेम थिंग फॉर यू गर्स एंड आई हैव नवर जॉइन एनी गर्फ अकेडमी आई हैव नवर लर्न फ्रॉम एनी वेयर इट डेफिनेटली आई गर्स टीचर एंड ऑल्सो सजेस्ट मी इन द कॉमेंट्स दैट वट आर द अदर पॉइंट्स एंड वट आर अदर स्किल्स और द वेज दैट यू नो दैट दैट कुड भी गुड फॉर इंग्लिश लर्नर्स तो दीज वर द थिंग दैट यू शुड अवॉइड वर यू learning english language and to be a fast and good english speaker so inshallah see you soon in my next video till then take care goodbye